வணக்கம் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளின் பாடத்திட்டம் மாற்றம் பற்றி பரிசீலனை செய்ய சொல்லி மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை வந்து பரிந்துரை செஞ்சுருந்தாங்க டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அதன்படி அந்த கோரிக்கையை ஏற்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளில் வந்து மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து தற்போது அந்த மாற்றங்களை வந்து இணையதளத்தில் வந்து வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இதில் என்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ போஸ்ட் வந்து தனித்தனியாக எக்ஸாம் நடந்துச்சு தனித்தனியான தேர்வுகள் தனித்தனியான கலந்தாய்வு தனித்தனியாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ போஸ்ட்டை வந்து ஒன்றிணைச்சிருக்காங்க குரூப் டூ ஏ அப்படின்றது வந்து பல்வேறு அரசு துறைகளில் இருக்கக்கூடிய உதவியாளர் பணியிடங்கள் தான் குரூப் டூ ஏ அப்படின்ற போஸ்ட்டு இந்த பதவிக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா ஒரே இப்போ எக்ஸாம் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதணும் இரநூறு கொஸ்டின் கேட்பாங்க மூணு மணி நேரம் முந்நூறு மார்க் எக்ஸாமு இந்த எக்ஸாம் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதுனா போதும் அதில் எவ்வளோ மார்க் நம்ம அதிகமாக மார்க் வாங்குகிறோமோ அதன்படி ரேங்கிங் லிஸ்ட் போடுவாங்க அந்த ரேங்கிங் லிஸ்ட்டில் நம்ம இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் வந்து நம்ம வேலை வாங்கிடலாம் இதுதான் வந்து குரூப் டூ ஏக்கு இது அப்புறம் குரூப் டூக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா தனியாக மூன்று நிலைகள் இருந்துச்சு குரூப் டூங்கிறது வந்து பல்வேறு அரசு துறைகளில் சார்நிலை பணியிடங்களை நிரப்பக்கூடிய போஸ்ட் அது அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் நிலை தேர்வு முதன்மை தேர்வு அடுத்து நேர்முக தேர்வு அப்படின்னு மூன்று நிலைகள் ப்ரிலிமினரி மெயின் இன்டர்வியூ அப்படின்ற மூன்று நிலைகள் இருந்துச்சு இப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த முதல் நிலை தேர்வு அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் நிலை தேர்வு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை குரூப் டூ ஏக்கு வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இந்த முதல் நிலை தேர்வு இங்கேயும் அதே எக்ஸாம் இருக்கும் அந்த எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கை வச்சு ஒன் இஸ் டு பத்து அப்படின்ற ரேஷியோவில் ஒரு பணியிட ஒரு பணியிடத்துக்கு ஆள் தேவைப்படுது அப்படின்னா பத்து பேரை வந்து ப்ரிலிமினரியிலிருந்து மெயின்ஸுக்கு எடுப்பாங்க எடுத்து மெயின்ஸ் எழுத சொல்லுவாங்க மெயின்ஸ் அப்படின்றது மூன்று மணி நேர தேர்வு இந்த மூன்று மணி நேர தேர்வுகளில் வந்து தேர்வில் வந்து மூன்று மணி நேரமும் எழுதணும் நம்ம அதாவது முப்பது மூணு மார்க்கு பதினஞ்சு எட்டு மார்க்கு ஆறு பதினஞ்சு மார்க்கு அப்படின்ற அடிப்படையில் முந்நூறு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க முந்நூறு மார்க்குக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த மூணு மணி நேரம் நம்ம எழுதணும் அந்த மாதிரி இருந்தது இந்த தேர்வு அதன் அடிப்படையில் அந்த மெயின்ஸ் எழுத தேர்வுகளை திருத்தப்பட்டு அந்த தேர்வின் அந்த மெயின்ஸ் தேர்வுகளை வந்து எடுக்கக்கூடிய மார்க்கின் அடிப்படையில் ரேங்கிங் லிஸ்ட் போடப்பட்டு ஒரு பணியிடத்துக்கு ஒரு பணியிடத்துக்கு ஆள் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒன் இஸ்டு ரெண்டு அப்படின்ற பணியிடம் விகிதத்தில் வந்து நேர்முக தேர்வுக்கு கல எடுக்க எடுக்க எடுத்து எடுக்கப்படுவாங்க அப்புறம் நேர்முக தேர்வு நடக்கும் நேர்முக தேர்வில் வந்து பெறக்கூடிய மதி மதிப்பெண்களை வச்சு இப்போ மெயின்ஸ் எக்ஸாமு ப்ளஸ் நேர்முக தேர்வு இந்த ரெண்டு 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 தேர்வுகள்லேயும் எடுத்து எடுக்கப்பட்ட மண் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஒரு ரேங்கிங் லிஸ்ட் போடுவாங்க அந்த ரேங்கிங் லிஸ்டின் அடிப்படையில் ஆட்களை வேலைக்கு கூப்பிட்டு வேலையில் கலந்த அந்த கலந்தாய்வில் கலந்துக்கிட்டு இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் வேலை கொடுப்பாங்க இதுவே பழைய முறை இப்போ என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா தமிழ் மொழியில் மா மா மாணவர்கள் இங்கே ஆங்கில மொழி மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரச்சனை இது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ப்ரிலிமினரியில் மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின் கேட்பாங்க முந்நூறு மார்க்கு கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இரநூறு கொஸ்டினில் முதல் நூறு கொஸ்டின் வந்து மாணவர்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படும் அவங்க தேர்வுக்கு அப்ளை பண்ணும்போதே ஜென்ரல் தமிழா ஜென்ரல் இங்கிலீஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படும் அவங்க அப்ளை பண்ணும்போதே எனக்கு ஜென்ரல் தமிழ் தான் வேணும் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணிடுவாங்க நான் சொல்கிறது இந்த குரூப் டூக்கும் சரி குரூப் டூ ஏக்கும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இரண்டு தேர்வுகளாக இருந்த அந்த போ தேர்வுகளும் சரி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ இரண்டு தேர்வுகளுக்கும் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு இந்த தேர்வில் நம்ம வந்து ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்னு கொடுக்குறாங்க அந்த இரநூறு கொஸ்டினில் நூறு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் எடுத்தவங்களுக்கு ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள ஜென்ரல் தமிழ் அதாவது பொது தமிழ் பாட புத்தகத்திலிருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும் எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இலக்கணம் இலக்கியம் எல்லாத்துலேயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ பொது ஆங்கிலம் அப்படி எடுத்து எடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை ஸ்டேட் போர்டு புக்கிலிருந்து ஆங்கில புத்தகத்திலிருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும் இப்போது இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கில வகுப்பிலிருந்து தி டிஎன்பிசி தேர்வாணையம் தரப்புலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்கில வழியிலிருந்து படித்து ஆங்கில வழியில் தமிழே தெரியாதவங்க ஆங்கில வழியில் படித்து பிரிலிம்ஸை கிளியர் பண்ணிடுவாங்க மெயின்ஸையும் ஆங்கிலத்தில் எழுதிடுவாங்க அதே மாதிரி இன்டர்வியூலையும் ஆங்கிலத்தில் பேசி
இதாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குரூப் டூ குரூப் டூ ரெண்டையும் வந்து ஒன்றாக கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காரணத்தை கொண்டு தான் வந்து ஒன்றாக கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க சரி புதிய தே புதிய பாடத்திட்ட மாற்றம் என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து இதில் வந்து இந்த முதல்ல மாதிரி குரூப் டூ ஏல வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வேலை வாங்க முடியாது இப்போது யாராக இருந்தாலும் குரூப் டூ அலுவல உதவியாளர் பதிக்கு பணி போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி சார்நிலை பணியிடங்களுக்கு போன போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் எழுதணும் அப்படின்ற கட்டாயத்துக்கு இப்போ வந்து பற்றி டிஎன்பிசி தேர்வாணையம் கொண்டு போய் விட்டாங்க அதாவது ப்ரிலிம்ஸும் சரி மெயின்ஸும் சரி எழுதி ஆகணும் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் வந்தது சரி இப்போ ப்ரிலிம்ஸில் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸில் மொத்தம் அதே இரநூறு கொஷின் இருக்கும் முந்நூறு மார்க்கு கேட்க போகிறாங்க அந்த இரநூறு கொஷினில் நூற்றி எழுபத்தைந்து கொஸ்டின் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜில் இருக்கும் ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்படின்றது ஆறாவதுலேருந்து பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாடத்திட்டத்துலேருந்து கேட்பாங்க அதாவது பொது தமிழ் தவிர பொது தமிழ் பொது ஆங்கிலம் தவிர மற்ற அனைத்து பாடத்திட்டங்கள் சயின்ஸு சோசியல் சயின்ஸு மேக்ஸு எக்கனாமிக்ஸு பாலிட்டி இந்திய அரசியல் அமைப்பு எல்லா அனைத்து துறைகள் இருந்தும் அனைத்து இதில் இருந்தும் வரும் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு ஒரு இதுவும் இருக்குது அதாவது நடப்பு நிகழ்வுகள் தினத்து தினசரி செய்தித்தாளிலிருந்தும் கொஷின்ஸ் வரும் அந்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் வரும் அந்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு கொஷின் மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட்லேருந்து வரும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு அடுத்ததாக மெயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தாங்க மெயின்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ தேர்வு கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குரூப் டூக்கு மெயின்ஸ் நடந்துச்சு இல்லையா குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு மெயின்ஸ் நடந்துச்சு அந்த மெயின்ஸில் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா முழுவதும் ஜென்ரல் நாலேஜ்லேருந்தே மோஸ்ட்லி வரும் அதில் சிலபஸ் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அந்த சிலபஸ்லேருந்து வரும் அதாவது ஜென்ரல் நாலேஜ் நம்ம நம்ம சப்ஜெக்ட்லேருந்தே அந்த கொஷின்ஸ் வர மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாமில் எழுத்து தேர்வு எழுதணும் டிஸ்கிரிப்டிவாக எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதில் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க முதல் நூறு கொஸ்டினுக்கு வந்து தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு நாலு கொஷின் கொடுப்பாங்க தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ரெண்டு கொஷின் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ரெண்டு கொஷின் ரைட்டுங்களா ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் இருபத்தஞ்சு மார்க் அப்போ நாலு கொஷினுக்கு நூறு மார்க் இந்த நூறு மார்க்கில் நம்ம வந்து ஒரு பேசேஜோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு ரெண்டு பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு பேசேஜ் தமிழில் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு பேசேஜ் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருப்பாங்க தமிழில் கொடுத்து இங்கிலீஷில் மாற்றணும் இங்கிலீஷில் கொடுத்து தமிழில் மாற்றி எழுதணும் இப்படி அதை கரெக்டாக எழுதி அதில் குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சு மார்க் நூறு மார்க் இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தால் தான் குவாலிஃபையிங் பேப்பர் இது இந்த இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தோம்னா தான் மெயின்ஸில் செகண்ட் பேப்பர் மீதி இரநூறு கு இரநூறு மார்க்குள்ள எழுதியிருக்கக்கூடிய நம்ம கண்டென்ட்டை திருத்தவே ஆரம்பிப்பாங்க இல்லைன்னா அந்த நம்ம ரெண்டாவது எவ்வளோதான் நல்லா எழுதினாலும் அதை எடுத்து திருத்தவே மாட்டாங்க இது வந்து குவாலிஃபையிங் பேப்பர் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அந்த மீதி இரநூறு மார்க்குக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு திருக்குறளில் எஸ்ஏ ரைட்டிங் எஸ்ஏ ரைட்டிங் அஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் இது ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் எல்லாமே மொத்தம் மொத்தம் அஞ்சு பார்ட் இருக்கு ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு எஸ்ஏ ரைட்டிங் அண்ட் திருக்குறள் லெட்டர் ரைட்டிங் அஃபிஷியல் இது நான் அஞ்சு பகுதிகள்லையும் ரெண்டு ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு கொஷனுக்கு இருபது மார்க்கு அப்போது இரநூறு மார்க்கு நாற்பது நாற்பது அஞ்சு கொஷனுக்கு நாற்பது நாற்பது மார்க்கு இரநூறு மார்க்கு அஞ்சு பார்ட்டில் ரெண்டு ரெண்டு கொஷினு ஒவ்வொன்றுக்கு இருபது இருபது மார்க்கு அப்போ மொத்தம் நா நாற்பது மார்க்கு ஒரு பார்ட்டுக்கு நாற்பது மார்க்கு அப்போது மொத்தம் இரநூறு மார்க்கு ஆக மொத்தம் முந்நூறு மார்க்குக்கு எக்ஸாமு மூணு மணி நேரத்தில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து என்ன தே இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மாணவர்கள்லாம் ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போட்டாங்க மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் அந்த மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து பரிசீலனை பண்ணி உத்தரவு விடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்னு போட்டிருந்தாங்க அவங்க பரிசீலனையில் நாங்கள் எந்த தலையீடும் செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதை அடுத்து இப்பொழுது இன்று இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தமிழக அரசு ப அரசு பணியாளர் தேர்வு தேர்வாணையம் வந்து ஒரு செய்தி வெளியீடு வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எதற்கா
இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை பொறுத்து நீங்க தேர்வு முறைகளை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு தரப்புல இருந்து கோல் கோரிக்கைகள் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில தான் நாங்க வந்து பாடத்திட்டம் மாத்திருக்கோம் அப்படின்ற விஷயமும் சொல்றாங்க அதுவும் இவங்க வந்து தானா தன்னிச்சையாக மாற்றவில்லை இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல துறை தலைவர்கள் மற்றும் தமிழ் பேச பேராசிரியர்கள் கொண்ட ஒரு வல்லுநர் குழுவின் பரிந்துரைக்கு உட்படுத்தியிருக்காங்க அந்த வல்லுநர் குழு குழுவினுடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் அரசு துறைகளின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு வடிவமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இப்போ புதிதாக வெளியிடப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை வந்து வடி இப்படி இந்த முறைகளில் தான் மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ கடைசியாக பரிந்துரைகளுக்கு அப்புறம் உயர்நீதிமன்ற பரிந்துரைக்கு அப்புறம் அந்த பரிந்துரைகளை ஏற்று இப்ப என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாவது முறையாக ஒரு சிலபஸ் கொடுத்தாங்க இல்லையா மோரார் லெஸ் ஒன்றும் பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில மாற்றங்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா முதல் நிலை தேர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரிலிமினரி தேர்வு எப்பவும் போல நூத்தி எழுவத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்கப்படும் அதில் நாலு ஆப்ஷன் ஆப்ஷனோட நூ நூத்தி நூற்றி எழுவத்தஞ்சு கொஸ்டின் அதில் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜில் தான் இருக்கும் அந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு மேக்ஸ் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் வரல வளர்ச்சி நிர்வாகம் அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது அதிகாரப்பூர்வமாகவே வந்து தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகத்தில் தான் கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்கப்படும் அப்படின்னே சொல்லிட்டாங்க அப்போது நூற்றி எழுவத்தஞ்சு கொஸ்டினில் முக்காவாசி கொஸ்டின் அல்லது அறவாசி கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் பற்றி தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க சரி அப்போ மாற்றம் எதில் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்ததாக எழுதக்கூடிய மெயின்ஸ் எக்ஸாம்பில் தான் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி மெயின்ஸ் எக்ஸாம் மூணு மணி நேரம் முந்நூறு மார்க்குக்கு எழுத போகிறோம் அதில் நூறு மார்க் வந்து குவாலிஃபையிங் பேப்பர்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டை வந்து தனி எக்ஸாமாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ மெயின்ஸ் வந்து ரெண்டு பேப்பராக எழுத போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு ஒரே பேப்பர் ஒரே மெயின்ஸ் முந்நூறு மார்க்கு ஒரே மெயின்ஸாக எழுத போகிறோம் அது ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுருந்தாங்க அந்த ஒரு பகுதி வந்து குவாலிஃபையிங் பார்ட்டாக போட்டிருந்தாங்க இரண்டாவது பகுதி வந்து குவாலிஃபை இரண்டாவது பகுதி தான் மெயின் பார்ட் அதில் அதில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண் ப்ளஸ் இன்டர்வியூவில் எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண் வச்சு தான் வந்து நம்ம ரேங்கிங் போட்டு கடைசியாக நமக்கு வேலையை கொடுக்க போகிறாங்க அதே போல இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மோரார்ல அதே அதே தான் பண்ண போறாங்க ஆனா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இரண்டு தாள்களா கொடுத்துட்டாங்க மூணு எக்ஸாமா எழுதணும் அதாவது பிரிலிமினரி எழுதணும் மெயின்ஸ்ல ரெண்டு பேப்பரா எழுதணும் அந்த ரெண்டு பேப்பர்ல முதல் பேப்பர் வந்து குவாலிஃபையிங் பேப்பரா எழுதணும் அந்த முதல் பேப்பர் வந்து நூறு மார்க்குக்கு இருக்கும் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு இருக்கும் அதை வந்து ரேங்கிங்க்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதை கடைசியாக வந்து இந்த முந்நூறு மார்க்கு அந்த சாரி இரண்டாவதாக மெயின் பேப்பர் வந்து ஒரு முந்நூறு மார்க்கு கொடுக்குறாங்க மூணு மூணு மணி நேரம் அதே அதே பழைய சிலபஸ்லேயே தான் அந்த மெயின் பே எக்ஸாமும் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இரநூறு மார்க்குக்கு தான் அந்த மெயின் பேப்பர் இருந்துச்சு அதாவது நூறு மார்க் குவாலிஃபையிங் பேப்பர் இரநூறு மார்க் தான் அந்த மெயின் பேப்பர் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முந்நூறு மார்க்காக மாற்றிட்டாங்க ஆக இது வந்து இன்னும் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் உள்ள வர முடியும் அப்படின்ற தரப்பை வந்து டிஎன்பிசி அந்த தரப்பு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் இதில் எழுதவே முடியும் அப்படின்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறாங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த மாற்றம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி இரநூறு கொஸ்டின் எழுத போகிறோம் இரநூறு கொஸ்டினில் நூற்றி எழுவத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேருந்து கேட்பாங்க இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஆப்டியூட்லேருந்து கேட்பாங்க அந்த நூற்றி எழுவத்தஞ்சு கொஸ்டினில் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் என்ற தலைப்பின் கீழே வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்ததாக சொல்லியிருக்காங்க அதன்படி கொஸ்டின் பேப்பரில் அதிகமாக தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே தான் கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்க அந்த ப்ரிலிமினரி கிளியர் பண்ணி ஒன்னு டு டென் ரேஷியோவில் மெயின்ஸுக்கு வந்து எவ்வளோ பதவி இடங்கள் தேவைப்படுதோ அந்த தேவை அந்த தே பதவி இன்டு பத்து அப்படின்ற இதில் மெயின்ஸ் எழுத கூப்பிடுவாங்க அந்த மெயின்ஸ் எழுத போகிறவங்க எவ்வளோ எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேப்பராக எழுத போகிறாங்க ரெண்டு பேப்பராக எழுத போகிறாங்க இப்போ காலையில் ஈவினிங்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸாம் நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம் அப்படி நடக்கலாம் அப்போ காலையில் நடக்கிற எக்ஸாம் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் நடக்க போகுது அதில் நூறு மார்க்குக்கு க
லெட்டர் ரைட்டிங் அஃபிஷியல் இதில் ஒவ்வொன்றுலையும் ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் இருபது மார்க்கு அப்போது மொத்தம் முந்நூறு மார்க்கு கொஷின் கேட்பாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா கிராமப்புற மாணவர்களும் பயன்பெறும் விதமாக நாங்கள் வந்து எப்படி ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி டிகிரி ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துச்சு இப்போ எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டு கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் இந்த சென்ஸ் டிகிரி படிக்கிறவங்க இந்த சிலபஸில் வந்து இந்த சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிலபஸில் வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது டிகிரி தரத்தில் டிகிரியில் படிக்கிற படிக்கக்கூடியவங்க எழுதக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அப்படின்ற அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிராமப்புற மாணவர்கள் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பத்தாம் வகுப்பு தரத்திலான கேள்விகள் மட்டும்தான் கேட்கப்படும் இந்த இவர்கள் கொடுத்திருக்க பாட இவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பத்தாம் வகுப்பு படி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்களோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எளிமையாக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அதுக்குண்டான ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த மந்த் எண்டில் வந்து அரசு பலியான தேர்வு தேர்வாணையத்தினுடைய இணைய இணைய பக்கத்தில் வெளியிடுவோம் அப்படின்ற விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலியமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ் மொழி தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் இந்த தேர்வை எழுதி பாஸ் பண்ண முடியும் வெளியில இருக்கவங்க வர முடியாது அப்படின்ற ஒரு வாதத்தை இதுல வைக்கிறாங்க